हे hey दोस्तों नमस्कार एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एयर गुरु जी पर सो गाइस अभी मैं लाइव आया था और मैंने लेखपाल भर्ती यानी कि जो लेखपाल की वैकेंसी आई है इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे लोग के बार बार कॉमेंट आ रहे हैं और लाइव बहुत लंबा हो गया है तो यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना रहा हूं और यहां पर आपको पूरी जानकारी और जो भी आपके डाउट अभी भी दिमाग में चल रहे हैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अभी सिलेबस जो है ऑफिशियली नहीं आया है बट इस वीडियो में सिलेबस में आपको बताऊँगा कि क्या क्या अभी आपको किस हिसाब से पढ़ना है पेपर जो आपका ये समझ लो कि अप्रैल से अप्रैल के बाद ही होगा मई जून के आसपास पेपर होने वाला है आचार संहिता लग जाएगा फिर चुनाव होगा चुनाव के बाद ही पेपर होगा तो यानी कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है तो तैयारी आराम से करते रहो और अभी ऑफिशियली सिलेबस नहीं आया है उसके अलावा जो इस जो भर्ती आई है इसको लेकर के जो डाउट्स आए हैं मैं आपको बता देता हूँ तो बेसिकली जो डाउट्स आए हैं वो तो सबसे बड़ी बात वैकेंसी की में ये है कि यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी नहीं आई है ओबीसी में जीरो है तो उसको लेकर डाउट आए हैं और प्री होगा मेन्स होगा उसको लेकर डाउट आ रहे हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल सी मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है इसको लेकर डाउट आया है तो इन सारे सवालों के जवाब देंगे तो पहले हम जान लेते हैं फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होना है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि है आपका छः मार्च है और फॉर्म जो जमा होने की तिथि है आपका मतलब फॉर्म जो स्टार्ट होने की और फीस जमा होने की जो तिथि है वो छः तारीख से स्टार्ट होना है और पाँच तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और जो आप फीस है या जो संशोधन है आप वो आप तो बारह तारीख तक यहाँ पर कर सकते हैं संशोधन आप बारह तारीख तक कर सकते हैं और फीस और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको पाँच अप्रैल तक कर सकते हैं तो आपके पास ये रहा पूरा आ, क्या बोलते हैं पूरी पूरी आपके पास जानकारी डेट की इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर सबसे बात बात करेंगे जो आपका ये चीज़ आप जरूर पढ़ लेना देखो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ ये आपका जो पॉइंट है ये नौ पॉइंट आपके दिए गए हैं इस नौ पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लिया क्योंकि देखिए मंडी परिषद का भी एग्जाम हुआ मंडी परिषद के एग्जामिनेशन में भी अभी देखिए ग्यारह कुछ लोगों की जो फोटोज़ हैं और जो सिग्नेचर हैं वो क्या बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया गया उनको फिर से करेक्शन करना है तो ये चीज़ पढ़ करके अच्छे से अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा जैसे कि यहाँ पर चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तो नो पॉइंट आप आराम से पढ़ लीजिए स्क्रीन शॉट दे सकते हैं और इसके हिसाब से ही अपनी फोटो और सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है सो so बेसिकली है यहाँ पर तो आपका ये तो फोटो और हस्ताक्षर हो गया अब बात करेंगे वैकेंसी कितनी है वैकेंसी को लेकर सबके दिमाग में डाउट चल रहा है भाई वैकेंसी जो है और फीस भी देख लो भाई जाते जाते फीस भी देख लो फीस जो है आपका एक सौ जो कि आपका यू पी का जो फीस होता है वही है यहाँ पर इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक सौ पचासी तो ओ के लिए भी एक सौ पचासी है अनुसूचित जाति के लिए आपका पंचानवे है और आपके अनुसूचित जनजाति के लिए पंचानवे है और विकलांग वालों के लिए यहाँ पर पच्चीस रुपये यानी कि यहाँ पर महिलाओं को फीस में कोई छूट नहीं मिल रही है अब बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसी वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो अगर हम बात करते हैं ए, क्या बोलते हैं जनरल वालों के लिए तो एक हज़ार दो वैकेंसी है इसके अलावा यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए तीन सौ बासठ वैकेंसी है अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं है अन्य पछड़ा वर्ग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यानी कि तेरह टोटल वैकेंसी आई हुई है ये पद जो है आपका स्थायी है और ये आपका इसका ग्रेड पे स्केल है यानी कि इक्कीस हज़ार सात सौ लेकर उनतीस हज़ार सौ रुपये इसका ग्रेड पे स्केल है और यहाँ पर तेरह सौ चौंसठ ये वैकेंसी आई है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि ओबीसी की क्या वैकेंसी जीरो से क्या फॉर्म भर पाएंगे नहीं पाएंगे तो भाई फॉर्म जरूर भर लेंगे ऐसा नहीं है अगर आपके पास ओ की वैकेंसी नहीं आई है तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरो क्योंकि जनरल कैटेगरी का मतलब क्या होता है अनारक्षित तो आप अगर ओ की वैकेंसी नहीं आई है तो आप जनरल कैटेगरी से भर सकते हो अभी कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे उसमें कॉमेंट के रिप्लाई भी कुछ महानुभाव कर रहे थे कि ओ की वैकेंसी नहीं तो नहीं भर पाओगे तो ऐसा नहीं भाई फॉर्म आराम से भर सकते हो जनरल कैटेगरी की तरफ से इसके अलावा और जो वैकेंसी है यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए विकलांग के लिए महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग से यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है तो तेरह सौ चौसठ वैकेंसी यहाँ पर और जो वैकेंसी अलग अलग यहाँ पर और जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए वैकेंसी ये है यानी कि सोलह के आसपास जो वैकेंसी है वो आई हुई है और यहाँ पर बेसिकली देखा गया तो नोट करके दिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि उपरोक्त साड़ी में उत्तर प्रदेश के विकलांग जनों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि साई रूप से विकलांग स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अध्यादेश जो है वो आपका विहित व्यवस्था और विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य के नियमानुसार क्षेत्रीय आरक्षण केवल चिन्हित पदों पर दे होगा यानी कि जो पद हैं इन्हीं वाले जो आरक्षण है उन पर दे होगा इसके अलावा
के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तो पहले जो यहाँ पर जो चकबंदी आयुक्त या चकबंदी लेखपाल की जो वैकेंसी आई है यहाँ पर आपकी जो अनिवार्य अहर्ता यानी कि जो आपका अनिवार्य है जो कंपलसरी है वो सिर्फ यही है कि आपके पास इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है यानी कि जो अपियरिंग है वो नहीं भर पाएंगे जो पास हो चुके हैं वही लोग भर पाएंगे तो सबसे बड़ी सबसे लोग को सवाल आ रहा था कि मैंने अभी ट्वेल्थ में कर रहा हूँ क्या भर पाऊंगा नहीं भाई जो ट्वेल्थ पास हो चुके हैं वही भर पाएंगे और टेन प्लस टू वाले सारे के सारे ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर इस बार कोई ट्रिपल सी ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है तो आराम से आप देख सकते हो यहाँ पर अनिवार्य अहर्ता में सिर्फ और सिर्फ आपका ट्वेल्थ है और अधिमानी अहर्ता का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आपको कुछ प्रेफरेंस और दिया जाएगा ये पास अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो होना चाहिए तो ट्रिपल सी का डाउट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ट्रिपल सी यहाँ पर नहीं मांगा गया है इस बार आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आयु सीमा दोस्तों आपके यहाँ पर 18 वर्ष से अट्ठारह वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आयु सीमा है और 18 वर्ष 40 वर्ष ये तो हर बार यही रहता है और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं आप लोग कैसे परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या ई के बारे में तो ई जी हाँ ई के बारे में एक वीडियो बनाना है तो उसको भी आपको दे दूँगा कि ई के लिए आपको क्या क्या कौन कौन ई के क्या बोलते हैं पात्र हैं कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है कौन कौन इसका सर्टिफिकेट बनवा सकता है वो सब चीज़ें बताएंगी और जिसके पास ई होगा उसको दस परसेंट का आरक्षण मिलने वाला है इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये है कि विशेष नोट यहाँ पर जो है मेंस परीक्षा को लेकर के तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ इस नोट को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि यदि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होगी और आयोग के लिए विज्ञापित पदों की संख्या पदों के सापेक्ष एक लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना सुविधा जाने का संभव नहीं होगा तो आयोग आयोग द्वारा निर्धारित मानक मापदंडों के अनुरूप अभ्यर्थी की संख्या को यथोच सीमा तक कम करते हुए एक मेन परीक्षा आयोजित कर सकता है तो आपको पता है देखो ट्वेल्थ इस बार मांगा गया है वो तो हर बार मांगा जाता है इस बार ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो इसकी तो पूरे पूरे चांस है फॉर्म के बहुत ज़्यादा भरे जाने के इसलिए पूरा पूरा चांस है कि यहाँ पर जो लिखा गया है ना कि अगर संख्या ज़्यादा होती है तो मेंस परीक्षा होगी तो 90 परसेंट चांस है मेंस परीक्षा होने की क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो यानी कि बहुत ज़्यादा लड़के होंगे तो यहाँ पर छाटने के लिए मेन्स परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको टाइटल में दिया था कि प्री और मेन्स दोनों होगा तो यहाँ पर बिल्कुल प्री और मेन्स दोनों होने वाला है और नॉमिनेशन प्रक्रिया भी होगी अगर एक से अधिक सेप्टों में परीक्षा होता है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में ऑफलाइन या ऑनलाइन के बारे में तो यहाँ पर जो चयन का जो आधार है पहली बात तो ये लिखित परीक्षा है और ये जो परीक्षा है आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है तो यहाँ पर लिखा गया है प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु तो उक्त परीक्षा ऑनलाइन भी करा सकता है यानी कि ज़्यादातर चांस जो है आपके ऑनलाइन होने के ही हैं तो ऑनलाइन ही वैकेंसी जो है वो होगी और यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा दो 19 के पदों पर चयन जो सीधी भर्ती नियमावली 2015-11 में 2015 उत्तर प्रदेश समूह गाह की सीधी भर्ती के संबंध में शासना देश के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाएगा लिखित परीक्षा हेतु योजना यथा समय यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना है वो पाठ्यक्रम है वो परीक्षा तिथि है वो आपको सूचित किया जाएगा तो ये जो चीज़ है पाठ्यक्रम चीज़ें हैं और आपकी परीक्षा तिथि है आपको सूचित की जाएगी लेकिन आप लोग तैयारी करते रहो तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे तैयारी करनी है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो आपको ये चार सब्जेक्ट को ध्यान लो कि जो पिछली बार पेपर हुआ था दो में वहाँ पर सिलेबस क्या आया था तो वहाँ पर दो चीज़ें आई थी आपका एक तो जी आया था इसके अलावा जी और मैथ आया था जीएस और मैथ आया था इसके अलावा दोस्तों आपका हिंदी आया था और ग्रामीण विभाग आया था रीजनिंग नहीं आया था और आपका क्या था रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया था तो ये चार चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है तो इस चारों चीज़ों पर ध्यान दो कहाँ से तैयारी करनी है मैंने ऑलरेडी ग्रामीण विभाग के बहुत सारे क्वेश्चन इन सब के वीडियो आपको ऑलरेडी बना बना कर रखनी है अपने चैनल पर तो आप हमारे चैनल पर जाओगे प्ले का ऑप्शन आएगा प्ले में जाकर के आप चेक करना बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे इसका दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अन के प्रोफाइल पर मेरे जाओ मृत्युंजय जायसवाल नाम से सर्च करो वहाँ पर आपको ग्रामीण विभाग के क्वेश्चन लेखपाल के क्रैश कोर्स बहुत सारे जो कोर्सेज हैं आपको देखने को मिलेंगे तो उनको जाकर के देखो मैथ के वीडियो जीके जीएस के वीडियो ग्रामीण विभाग के क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको हर तरह के कोर्स
आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस एक ही डाउट बचता है ई डब्ल्यू एस को लेकर के तो ई डब्ल्यू एस को लेकर के मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो को आपको कल तक या अभी आपको शाम तक मिल जाएगा देखने को तो आप लोग ई डब्ल्यू एस के लिए भी टेंशन मतलब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है पूरी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर दे दूंगा तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़ तो अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अभी बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में